हेलो एवरीवन इस लेक्चर में हम स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस एंड वीक कोशी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी एक्स वाई देन टी एन इज सेट टू बी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस इफ द सीक्वेंस टी एन एक्स इज अ कोशी सीक्वेंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स टी एन आपकी कोई सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस किसकी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की टी वन टी टू टी थ्री ऐसे हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं सो टी एन वो सीक्वेंस है और हमने ली कहाँ से है बी एक्स वाई से ली है जिसका जो डोमेन है वो एक्स है को डोमेन वाई है देन टी एन को आप इस सीक्वेंस को आप स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस कब बोलोगे जब टी एन एक्स जो आप लोगे वो कैसी हो जाए वो भी एक कोशी सीक्वेंस हो जाए और ये जो एक्स है आपका आपने कहाँ से लिया है डोमेन से लिया है इसको इस तरीके से समझो जैसे कि ये आपने बी एक्स वाई ले लिया दैट इज ये एक्स है ये वाई है टी वन टी टू एन सो ऑन आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हैं सो so, इस सीक्वेंस को टी टी एन सीक्वेंस को आप स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस कब बोलोगे जब ये टी एन एक्स भी एक कोशी सीक्वेंस हो ठीक है जैसे कि एक्स जो आपका होगा ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो आपका डोमेन से होगा और आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ले रहे हो टी एन एक्स तो आपको कहाँ पर मिलेगी को डोमेन में मिलेगी ठीक है तो टी एन एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर बेसिकली बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ जो टी एन एक्स आपको मिलेगा वो को डोमेन में मिलेगा तो अगर ये भी एक कोशी सीक्वेंस हो जाती है तो टी एन जो होगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस होगी बी एक्स वाई का क्या मतलब है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ बट एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो बी एन एन डैश होता है उसमें किस तरह की लीनर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूस ठीक है सो दिस इज द सेट ऑफ बाउंडेड कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश बी एक्स वाई है तो इसका मतलब कि बाउंडेड कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम एक्स टू वाई तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इससे ये आपको पता लग जाएगा कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी वो कैसी है बाउंडेड है बाउंडेड होगी तो कॉन्टिन्यूस होगी नेक्स्ट रिमार्क देखते हैं स्पेस बी एक्स वाई इज कम्प्लीट इन द स्ट्रॉन्ग सेंस इफ एवरी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस इन बी एक्स वाई कन्वर्ज स्ट्रॉन्गली टू सम मेम्बर ऑफ द स्पेस बी एक्स वाई अब कोई भी चीज़ कम्प्लीट कब होती है जब उसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस जो उसमें बिलोंग करती हो वो सारी कन्वर्जेंट हो तो हम क्या बोलते हैं कम्प्लीट बोलते हैं उस चीज़ को तो यहाँ पर ये जो बी एक्स वाई है वो कम्प्लीट कब होगा जब उसकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस है ठीक है इस बात पे ध्यान देना है आपको नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोशी सीक्वेंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अभी हमने देखी कि कोई भी सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस कब होती है तो अगर भी एक्स वाई की सारी जितनी भी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट हो जाती हैं तो हम बी एक्स वाई को क्या बोलेंगे कंप्लीट बोलेंगे नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम इफ एक्स एंड वाई आर टू बनाक स्पेसेस देन प्रूफ दैट बी एक्स वाई इज कंप्लीट इन द स्ट्रॉन्ग सेंस यहाँ पर ये जो एक्स और वाई है वो आपके कोई भी दो बनाक स्पेसेस हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो बी एक्स वाई है वो कंप्लीट है इन द स्ट्रॉन्ग सेंस ये अभी आपने रिमार्क देखा है कि स्पेस एक्स बी एक्स वाई इज कम्प्लीट इन द स्ट्रॉन्ग सेंस कब होगी जब उसकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस है वो सारी कन्वर्जेंट हो जाए तो यही आपको अब प्रूव करना है Let T एन be a strong Cauchy sequence in बी एक्स वाई तो अगर आपको बी एक्स वाई को कम्प्लीट प्रूव करना है तो आप क्या करोगे स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस लेकर चलोगे जो बी एक्स वाई में है और क्या शो कर दोगे कि वो सारी कन्वर्जेंट है ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस ली हैं जो आपकी बी एक्स वाई में बिलोंग करती हैं अब हम ये प्रूव करेंगे कि दर एग्जिस्ट सम एलिमेंट टी ऑफ बी एक्स वाई एट विच टी एन कन्वर्ज स्ट्रॉन्गली ये आपको बात ध्यान देना है जिस चीज पे वो कन्वर्जेंट होगी वो भी उसी स्पेस में बिलोंग करना चाहिए अभी लास्ट हमने एग्जाम्पल तो बनाक स्पेस के डिस्कस किए नहीं है बट मैंने आपको एग्जाम्पल्स के नोट्स अपलोड किए थे तो उसको मैं डिस्कस करूंगी तो आप अभी से अभी तक आप ये जान लीजिए कि अगर आपको बनाक स्पेस जिसपे वो कन्वर्जेंट होगा वो भी उसी पर्टिकुलर स्पेस में बिलोंग करना चाहिए जब मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस पे कन्वर्जेंट होगा वो भी उस पर्टिकुलर स्पेस में बिलोंग करे सो देर एग्जिस्ट सम एलिमेंट टी ऑफ दिस एट विच जो टी एन है वो कन्वर्ज कर रहा है स्ट्रॉन्गली दैट इज कि जो टी एन है वो किसी टी पर कन्वर्ज कर रहा है ये एस मतलब स्ट्रॉन्गली और ये किस में बिलोंग कर रहा है आपका उसी स्पेस में बिलोंग कर रहा है सिंस टी एन इज अ स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस नन इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन 
अगर टी एन स्ट्रॉन्ग कोशी सिक्वेंस है तो बाई डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं जो टी एन एक्स होगा वो क्या है कोशी सिक्वेंस है ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वाई फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स यहाँ पे जो एक्स लेंगे हम वो कहाँ बिलोंग करेगा आपका किससे लेंगे वो हम डोमेन से लेंगे तो ये जो टी एन एक्स है वो क्या होगी आपकी कोशी सिक्वेंस होगी फिर किसी भी एलिमेंट वाई के लिए फॉर विच जो आपका एक्स है वो आपका डोमेन में होगा सिंस वाई इज अ बनाक स्पेस यहाँ पर जो टी एन एक्स आपको मिलता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है वाई में बिलोंग करता है तो यहाँ पर एक्स और वाई कैसे हैं हमारे बनाक स्पेसेस हैं तो वाई क्या है एक बनाक स्पेस है देन द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस मस्ट एग्जिस्ट इन वाई तो इस सीक्वेंस इस टी एन एक्स सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो इसी के अंदर बिलोंग करेगी ठीक है अगर वो कोशी सिक्वेंस हम ये बोल रहे हैं कि वाई कोई बनाक स्पेस है तो वाई बनाक स्पेस है इसका क्या मतलब कि इसकी जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी उसकी जो लिमिट एक तो वो कन्वर्जेंट होगी और वो जो इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी इसी में बिलोंग करना चाहिए तो यहाँ पर वाई वाई जो है वो बनाक स्पेस है इसीलिए टी एन एक्स जो है वो कोशी सीक्वेंस है जो कि वाई में है तो इसका मतलब इस कोशी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होना चाहिए वो इसी के अंदर आपको मिलेगा दस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वी हैव ये जो टी एन एक्स आपकी सीक्वेंस थी उस पर लिमिट हमने लगाया एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये आ गया आपका टी एक्स के इक्वल इसको हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया नाउ क्लियरली टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सो बाई इक्वेशन नंबर वन इट कैन बी रिटर्न एज दिस टी एन टू टी ठीक है क्योंकि टी कोई आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इट रिमेन्स टू प्रूव दैट टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें अभी हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि ये जो टी है ठीक है वो एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही अब हम ये प्रूव करेंगे जो टी है वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ठीक है तो सिंस एक्स इज अ बनाक स्पेस एंड इन द सीक्वेंस टी एन कन्वर्ज स्ट्रॉगली टू टी X आपका कोई बनाक स्पेस है और जो ये सीक्वेंस है टी एन वो कन्वर्ज कर रही है स्ट्रॉन्गली टू टी देन बाई अव थ्योरम एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा सच दैट कि जो टी एन का नॉम है वो लेस देन एम होगा ठीक है नाउ वी हैव दिस टी एन एक्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको टी एन को अलग करके इसके और एक्स के नॉम को अलग कर दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स और टी एन एक्स इज इक्वल्स टू ये जो टी एन है वो किससे लेस देन है आपका एम से लेस देन है तो यहाँ पर मैंने वो चेंज कर दिया बाई क्वेश्चन नंबर टू सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल एन सो इट मस्ट मस्ट बी ट्रू फॉर द फॉर द लिमिट ये लिमिट की वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा दैट इज अगर मैं इस पर लिमिट लगा देती हूँ दैट इज एन टेंस टू इन्फिनिटी तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन नंबर थ्री सिंस नॉर्म जो है वो कैसा है कॉन्टिन्यूस है सो so, यहाँ पर जो टी एन है वो आपका किस पे कन्वर्जन है टी पे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि जब आप आप लिमिट लगाओगे तो वो टी पे हम ये शो कर हमने हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टी पे वो कन्वर्जेंट है और ये एज इट इज़ लिखा हुआ है तो ये किसकी डेफिनेशन है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाउंडेड होता है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है जहाँ पे एम कोई आपका पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो आप ये बोल सकते हो कि टी जो है वो बाउंडेड है Hence, we have shown that every strong Cauchy sequence in बी एक्स वाई कन्वर्ज स्ट्रॉन्गली टू सम एलिमेंट टी ऑफ बी एक्स वाई हैंस बी एक्स वाई इज कम्प्लीट इन द स्ट्रॉन्ग सेंस अब एक बार देखो आ, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि इस थ्योरम में हमने किया क्या थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो एक्स और वाई हैं वो आपके बनाक स्पेसिस हैं और बी एक्स वाई जो है ये आपको प्रूफ करना है कि वो कंप्लीट होगा स्ट्रॉन्ग सेंस में यहाँ पर जो एक्स और वाई है वो आपको बनाक स्पेस गिवन है इसका मतलब ये है कि एक्स की जो कोशी सीक्वेंस होंगी वो सारी कन्वर्जेंट होंगी और उसका लिमिट पॉइंट एक्स में मिलेगा वाई इसी तरीके से वाई की जितनी भी कोशी सीक्वेंस होंगी वो कन्वर्जेंट होंगी और उसका लिमिट पॉइंट भी आपको वाई में ही मिलेगा ठीक है तो ये तो बनाक स्पेस की डेफिनेशन होती है और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि बी एक्स वाई कम्प्लीट होगा तो इसके लिए जो अभी रिमार्क हमने देखा उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि मैं स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस बी एक्स वाई की लेकर चलूँगी उसको कन्वर्जेंट हम जो कर जिस पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट होगा वो मेम्बर भी आपका उसी स्पेस में बिलोंग करना चाहिए तो हमने क्या किया जो टी एन हम जो स्ट्रॉन्ग कोशी सीक्वेंस मान के चले थे हमने ये मान लिया कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्जेंट ठीक है टी पे और बाद में हमने ये शो किया क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर स्पेस का मेंबर होना चाहिए तो जो बी एक्स वाई है उसकी क्या डेफिनेशन है बी एक्स वाई में किस तरीके की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 
तो इसीलिए हमने टी को ये कंडीशन सारी प्रूव करी कि टी को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन बाद में हमने ये कंडीशन प्रूव करी कि वो बाउंडेड है सो so दैट कि जो टी है वो आपका बी एक्स वाई में बिलोंग कर जाए ठीक है तो ये हमने इसीलिए जो टी की जो दोनों कंडीशन थी वो हमने प्रूव करी टी जो है आपका बी एक्स वाई में बिलोंग कर गया इस वजह से हम अब ये कह सकते हैं कि जो बी एक्स वाई है वो कंप्लीट है ठीक है वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस कॉन्जुकेट स्पेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस है वी कोशी सीक्वेंस समझने से पहले आपको सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस आना चाहिए पहले इसे समझते हैं फिर वी कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पे जाएंगे एज वी नो दैट एन स्टार इज इक्वल्स टू बी एन सी और बी एन आर बी एन एन डैश मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और जब बी एन एन डैश के बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो हम काफ़ी बार इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हम एन या एन स्टार क्या है कॉन्जुकेट स्पेस ऑफ एन है ठीक है तो यहाँ पर एन स्टार का जो कोडोमेन है वो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों हो सकता है दैट इज इक्वल्स टू और यहाँ पर एन जो है वो आपका डोमेन है अगर रियल होता है तो रियल आपका कोडोमेन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स आपका कोडोमेन हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बी एन एन डैश में किस टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं बाउंडेड ओवर कॉम्प्लेक्स और रियल इज इन अ इज अ नॉम्ड लीनियर स्पेस सो वी कैन फॉर्म द कॉन्जुकेट स्पेस एन स्टार दैट इज एन स्टार का भी स्टार एक और स्टार आ जाएगा क्योंकि ये तो आपका हो गया एन स्टार कॉन्जुकेट स्पेस ऑफ एन जब हम सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और स्टार आ जाएगा डबल स्टार यहाँ पर है एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एन स्टार एन डबल स्टार इज दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एन देर एग्जिस्ट अ स्केलर एफ एन एफ एक्स इन एन स्टार सो so, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है जो भी एन आपका एन स्टार एन डबल स्टार जो है यहाँ पे ये सेकेंड कॉन्जुकेट स्पेस है किसका एन का तो वहाँ पर आपको एक एलिमेंट एक्स मिलेगा उसके लिए एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा किसमें एन स्टार में जो इसका कॉन्जुकेट स्पेस होगा उसमें तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है जिसका जिसका यूज़ हमने वी कोशी सिग्वेंस में डिस्कस किया है एंड वन मोर डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव स्पेस अलीनियर स्पेस इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव स्पेस और रेगुलर स्पेस इफ एन इज इक्वल्स टू एन डबल स्टार मतलब कि सेकेंड कॉन्जुकेट ऑफ एन किसी भी लीनियर स्पेस को आप रिफ्लेक्सिव स्पेस या रेगुलर स्पेस कब का होगे जब उसका सेकेंड कॉन्जुकेट इक्वल हो जाए उस पर्टिकुलर स्पेस के अब आ जाते हैं डेफिनेशन वी कोशी सीक्वेंस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट एक्स एन ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स इज सेट टू बी वी कोशी सीक्वेंस इफ एफ एक्स एन इज कोशी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑल फॉर ऑल एफ एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार दैट इज कॉन्जुकेट स्पेस ऑफ एक्स सो एलिमेंट इस यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात ना करके एलिमेंट की बात कर रहे हैं एक्स जो कि आपका डोमेन से हम ले रहे हैं दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स एन इस तरीके से तो इसको आप इस एक्स एन सीक्वेंस को आप वी कोशी सीक्वेंस का बोलोगे जब एक फंक्शन एफ हमने कॉन्जुकेट स्पेस से ले लिया जो आपका डोमेन है उसका जो कॉन्जुकेट स्पेस होगा वो क्या होगा एक स्टार होगा तो वहाँ से आपने एक फंक्शन ले लिया सच दैट कि जो ये एफ एस एफ एक्स एन है वो कोशी सीक्वेंस हो ठीक है तो उस केस में इस एक्स एन को हम वी कोशी सीक्वेंस बोलेंगे यहाँ पर एक्स वन एक्स टू टेल एक्सन ये सारे आपके डोमेन में बिलोंग कर रहे होंगे सो so, ये एक्सन जो है वो सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस एक्सन बन रही है उस सीक्वेंस को आप वी कोशी सीक्वेंस कब बोलोगे जब ये एफ एक्सन क्या हो कोशी सीक्वेंस हो ठीक है और ये एफ कहाँ से लिया है आपने दिस एफ बिलोंग्स टू द कॉन्जुकेट स्पेस ऑफ एन सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू